Hello, hello, hello! Kumusta kayo dyan? Hello sa aking magaganda at mga gwapong subscribers. Kumusta naman kayo dyan? Sana kayo ay healthy at malayo sa anumang karamdaman. Okay, so today, ang topic natin is magre-review tayo ng um, appliance. Uy, appliance! <laughs> Hindi, meron kasi akong biniling bagong oven. And sobrang excited ako na i-share sa inyo to kasi first time ko actually magkaroon ng oven and um, kumbaga sa pangarap eh, nakamit na natin siya. O, oh, diba? Parang ikaw. Dati pangarap lang kita ngayon. Nasa harap ko na. Ah! <laughs> Ayan, so, balik tayo dun sa topic. Magre-review tayo ng oven. Um, para to dun sa mga interesadong bumili in the near future, para sa sariling consumption, sa pamilya, or pwede rin sa business. Sana makatulong tong review na to. Kasi ako mismo, personally, um, hindi ko talaga alam kung paano pumili ng magandang oven. I approach one of my friends na nagbibig, so nagtanong ako sa kanya. I'm so glad na yung binigay niyang supplier, eh, maayos ka usap. Nag-order ako, dineliver na second day. So, sobrang thankful ako. So, for today, i-review natin siya and yun nga, sana makatulong to sa inyo. I'll see you in a while! So guys, nailagay ko na siya dito sa kanyang pwesto. Saktong-sakto yung size. So, ayan na siya. Ayan, katabi siya ng microwave. <laughs> Lagyan ko siya ng cover dito para just in case hindi siya ginagamit. Kung mapatungan man, hindi masisira or malalagyan ng any uh, mancha. And napansin ko, meron nakalagay na sticker dito na ito. Ayan, sabi niya, warning hot surface. So, just in case nagamitin niyo siya, especially kapag mainit, wag na wag natin hawakan yung area na ito. Okay? Ayan, sa so kasama ng box is itong manual and other accessories. Pakita ko sa inyo. And, syempre, bago ninyo itry itong gunit, kailangan nabasa niyo muna itong manual. Okay? So, itong model na nabili ko is HEO. 90 RFS. So, ang power supply niya is 230 volts and power consume 2,200 watts. Packaging measurement is 745 by 510 by 495 millimeter. At ang net weight niya is 16.50 kgs. So, try nyo muna i-check yung space nyo sa bahay kung meron um, paglalagyan kasi medyo malaki din talaga siya. So, Ang mga accessories na kasama is yung grill ba? At ah, nandito? Grill rack. This one. And yung food tray handle. Ay, mali. Food tray pa lang. <laughs> food tray. Yan. Food tray handle. rotisserie handle Pag-reshape. And then, meron siyang screw. 
inilagay ko na itong sa kabilang side. Papakita ko sa inyo kung paano ko inilagay yung sa kabilang side. So, this one. Insert mo lang siya dito. And then, dun sa hole, ilalagay mo lang itong screw. forward, I will be showing you the inner and outer parts of this oven. This is the glass window. And this is the glass handle. So, ito yung hahawakan mo pag gusto mong buksan yung oven. Yan. As you can see, hindi siya smooth pag binuksan. Meron siyang at least four paws. Ito yung itsura ng oven. So, stainless siya. Silver ang kulay. Meron tayong four coils. This... That one, at meron din tayong dalawa sa itaas. This, and that's the other one. So, once na inopen mo na siya, pag nag-preheat ka, mapapansin mo, slowly nagiging red siya. So, inside the oven, meron din fan. So, meron din tayong bulb over there. Ilaw siya once nag-set ka na into preheating. Tapos, meron din tayo dito sa left side. This one and the other one is this, yung my hole, which is dyan mo naman ilalagay yung iyong rotisserie fork kapag ikaw ay mag-grill. Ito naman tayo ditong 1, 2, 3, 4, and 5 na lagayan ng tray or ng racks. Okay, so this is the inner part of the oven. Tara muna natin siya. Let's proceed with the outer part of this oven. So on your right side facing the oven, Meron tayong temperature knob, function knob, timer, and then the power. So, for the temperature knob, meron 100, 150 to 250. So, kapag magpapreheat ka, normally siniset ito 2 to 250. So, ito yung indicator na um, para malaman mo, dun mo siya nailagay. Proceeding with the function knob, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na choices. So, this one... Be sure lang na alam mo yung mga signs. So, may upper and lower plus convection. Ito naman is upper plus convection. And this one is upper and lower so wala siyang convection. And for this one, meron siyang upper and rotisserie. And ito yung pinaka-complete which is upper, lower, rotisserie and convection. For the timer naman, pwede mo siyang from stay on, sa set mo na nga siya sa 0, 20, 40, up to 120 minutes. For heating process naman tayo para at least makita ninyo ano ba yung i-expect mong una kapag nag-preheat ka na. So, don't forget to insert the plug. Punta tayo sa temperature. So, kanina na naset ko na siya into 250. And then after nyan, punta tayo sa timer. Ilagay lang natin siya sa stay on. Yan, expect mo ha na hindi madaling ikutin to katulad nung sa temperature. So, nag-stay on na siya. As you can see, bigla lang siyang umilaw. So, ibig sabihin, ready na tayo for preheating. So, slowly, hintayin lang natin na uminit yung mga coils. After few minutes. Yan, as you can see, Nag-turn into red na yung mga coils. Medyo malayo ako sa kanya pero nararamdaman ko pa rin yung init. So, don't ever touch yung mga surfaces na po pwedeng uminit. Especially yung top part. Ito, yung top part ng oven. Kung tapos na kayo mag-bake, all you have to do is to put the stay on into zero. Ayan, narinig nyo yun. So, ibig sabihin, naset na nyo na siya to zero and slowly magkukul down na siya. And also, don't forget yung plug. Kailangan nyo siya tanggalin sa socket. Okay. Ayan, so habang nagkukul down siya, don't ever ever touch the oven. Unless meron kayong rug to protect your, your hands. Start na tayo mag-bake. Itatry natin. Ito yung pinaka-first um, natin na i-bake dito sa ating oven. So, 
kinakabahan talaga ako. Parang first time magluto or first time gumawa. Pero, yeah, balikan natin to later on. Bali na nanotice ko siya. Medyo nagdodouble na yung size niya. Sana maging okay talaga to. Tikman natin to mga. So I just wanted to share with you yung experience ko kagabi kasi since na first time ko siya gamitin, nag-bake ako ng cookies. So, eto yung finished product. Ayan. Wala akong naging problema dun sa lasa niya kasi nakuha ko talaga yung lasang gusto ko which is medyo salty and sweet. And yung flavor kasi nito is peanut butter, cream cheese with chocolates. Masarap talaga siya actually. Pero yun nga, hindi ko nagustuhan masyado yung naging texture niya. Medyo overcooked yung labas, tapos yung loob medyo nagkulang. But definitely, masarap siya. <laughs> Ayan, tikman natin. So, kasi anong nangyari, since first time ko siya gamitin, um, sinet ko siya sa 250, tapos nung okay na siya, yung preheating process, nilagay ko na siya dun sa temperature na kailangan ko, which is yung 180. Pero, na-notice ko, unti-unting nawala yung ilaw ng foil. So, medyo kinabahan ako, bakit ganun? Baka feeling ko, sira siya, ganyan. Pero, um, ang, so, ang ginawa ko, nilagay ko ulit siya sa 250. So, bumalik yung ilaw, Tapos, since nga medyo worried ako, baka kasi masunog siya, binalik ko na naman siya sa 180. So, nawala na naman yung ilaw. So, binalik ko na naman siya sa 250. <laughs> and yun. So, napansin ko, nagbo-brown na nga yung cookies. So, I'd rather turn it off para hindi naman masayang yung cookies. So, eto na nga yung naging effect niya. Medyo burned outside, pero masarap pa rin siya. So, meron lang nabanggit si ating seller na weakness or minor disadvantage nitong um, oven. Like for example, yung label niya. Like di ba may label yun ng um, temperature, function, tsaka yung timers. Um, wag natin siyang babasain yung part na yun kasi nabubura yung So one more thing na sobrang importante, ingatan ninyo yung coils ng inyong oven kasi as per dun sa aking seller, sobrang mahal nito. Kapag yun doon yung nasira, 4,000 each yun. Um, so, sa recap lang tayo sa ating binilang oven, ang um, model nito is HT O 90RSS 90 liter siya. So, an electric oven from Hanabishi. Tulad ng nabanggit ko, meron siyang manual. So, aside from the manual, meron siyang one-year warranty siya. Okay? So, see to it na yung box ninyo, nandun talaga yung warranty kasi meron daw mga instances na walang warranty. So, pa-double check niya yan dun sa seller. Kung magkano siya, nabili ko siya ng 9,500 kay Miss Luz. Ilalagay ko na lang yung link ng kanyang FB para kung sino yung interested na bumili, pwede kayong mag-direct PM sa kanya, okay? And I hope um, nakatulong tong review na to para sa mga first-timer bumili ng oven. And kung may mga questions kayo, don't hesitate to PM me. Kung meron akong mga hindi pa alam, pwede kong tanongin yung seller and may i-share sa inyo kung ano man yung mga informations na makukuha ko. So, okay, so, para sa mga nagtatanong kung marirecommend ko ba siya, so since na bago pa lang, marami pa tayong kailangan pag-aralan, pero definitely I can recommend it kasi sa price at saka dun sa ganun size, worth it naman siya. Okay, so I'll see you on my next video and stay hearty.